Путін сьогодні зустрічається якось з генералами, якимись командуючими, коротше, з усім тим непотребом. І, зокрема, зустрічається із учасниками СВО, вижившими. Так от, на цьому самому засіданні, я так розумію, він десь там і підписав цей указ, граждані України змогуть в'їжджати в РФ без віз по внутрішнім паспортам, в тому числі і стекшим. Конечно, очень сильно хотелось бы въезжать на территорию РФ по только, украинским только паспортам. Только надо добавить, вот, кто, ну, люди разные бывают. По-перше, иногда, особенно на оккупированных территориях, ты никуда не можешь ехать только в бік Российской Федерации. Ну, все понимают, что все перекрыто. Но если кто-то, кто-то очень там, сумует за Пушкиным, думаю, велика Российская фашистская федерация и так далее, и так далее, просто треба всем нагадати, что вот эти новости про то, что вот, они постоянно вишукивают и выловливают а, украинских шпугунов, которые доповідают коту Бюнтеру. И всех они потом катают, потом засуджают и отправляют в лагеря. І взагалі історія про те, щоб переселити українців десь до Сибіру або до Дальнього Востоку, вона ж обговорювалася до повномасштабного вторгнення. Це е, навіть у них такий план був «Єрмак-2». Тут не, треба наголосити, не плутати з прізвищем е, керівника Офісу Президента. То тут ідеї багато. Це інша історія. Вони просто хотіли от, е, зробити так, щоб люди з України, а, переїхали туди, ну, як, власне, багато разів російська імперія, московська влада, вони це повторювали. Професійний екіпаж пілотів FPV-дронів лише за один день може знищити до десяти ворожих цілей. Для них ударні дрони – це як патрони. Вони ніколи не мають закінчуватися. Саме тому благодійний фонд Сергія Притули спільно з військовою школою «Боревітер» і «Уклон» запустили збір «Рій помсти» на закупівлю двох тисяч FPV-дронів, а також на навчання 420 пілотів. Ціль збору – 50 мільйонів гривень. Чого чекаєте? Долучайтесь до збору, адже кожен донат працює з подвійною ефективністю. Військо отримає потрібне їм обладнання разом з навчанням. Давайте Допоможемо нашим силам оборони влаштувати справжній рій помсти окупантам. Так що я там чув, що Путін навіть на цій зустрічі з російськими військовими оголосив хвилину мовчання за загиблими. За, за тими, які потір нет? Так от я от думаю, якщо вони вже офіційно, у них ця хвилина мовчання... Mm-hmm. Невже втрати є у російській армії? Тому що говорити про це на телебаченні взагалі не заборонено. Включиш Ольку, вона не під кайфом. Ми б'ємо нацистів, б'ємо нацистів. А м- розуміння того, що ну, бити м- когось а, і стріляти в українців – це небезпечно для життя, ну… А, ну, дивись, я так розумію, що ісключительно, ісключительно ця хвилина мовчання стосувалася вагнерів, тому що, за словами Путіна, я так розумію, загинули лише вони. Давайте послухаємо про те, як вони іскупили свою вину. Вместе з вами практично в окопі сражались і ще два бойця, які прийшли добровольно в військові сили із місць лишення свободи. Они погибли. Ну, во-первых, хочу сказать, что э, да, мы все люди, каждый может совершать какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину. И они э, искупили свою вину в полной мере. Это первое. Второе, э, конечно, мы сделаем все для того, чтобы оказать помощи их близким, без всякого сомнения. Два бойца почти с вами в окопе и да. Да, мне чело на самом деле. Ему треба было еще додати, а могли б померти від горілки. Але от вони молодці, вони померли. Обрали інший шлях. А, треба визнати, що оцей от культ смерті, він насправді певною мірою дивує. Здавалось би, 
Я хотів щось про, христи... про християнство згадати, uh-huh. що це, кажуть, що гріх великий. Але ж ні, вони це пропагують, і, власне, такий карго, такий релігійний культ створений, ну, взагалі, на, на базі... Як... Інструментом є російське телебачення, але по факту от вони це транслюють, при, при чому е, головне – не задавати ніяких питань. І саме складне, і саме небезпечне. За це питання е, на Росії, я думаю, будуть зразу розстрілювати. Питання – навіщо? Навіщо? Для чого? А, знову ж таки, але мені більше подобається історія з тим, як вони розпочали свою зустріч от перед хвилиною мовчання. Вона теж доволі показова, як на мене. Давайте ще і цей фрагмент також подивимося. Уважаємі товариші, добрий день. Після очередної поїздки війська начальник генерального штабу Валерій Васильович доложив мені о том, як ви Воевали, как сражались, доложили, доложил не только устно, но показал и видеоматериал. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма. Я понимаю, что тогда, когда идет бой, об этом никто не думает. Знаєш, як вони боролись? Я зараз скажу тобі, там просто Соловйов підписав це відео і написав, Путін встретився з Іваном Калашниковим, представленим к званню Героя Росії і його бойцями, які відбили атаку 12 українських штурмовиків в районі поселка Урожайне і заставили їх біжати. Mm-hmm. Тут, знаєш, от відчувається це от казьонщина і ця показуха російська. Минулого разу, десь пару тижнів назад, він нагороджував екіпаж танку Альоши. Uh-huh. Там такі хлопці з Бурятії чи звідкись. І в чому прикол? Що, ну, офіційно заявили, що цей тан- танковий екіпаж знищив, вибачте, українців. Один. А потім, ну, вочевидь, цей хлопчик загорівший командир танку, він сказав, типу, да знає, був бій, хто там, всі стріляли, е, ну, може, кудись і попали в один танк, але щоб там, щоб хуляр, то ні. І це, ну, вони це прилюднули. Але, насправді, це така, така вигадка героїв е, на кшталт 13 панфіловців, е, коли всі е, Вчили цю історію, цю маячню в школах радянських. Це все якесь там оспіювалося. На цьому вчили е, нові покоління, як треба вмирати за батьківщину. А потім з'ясувалося, що да, ні, не було цього. І що ви думаєте, навіть коли довели, що це вигадка за рішенням Мідінського, це автор, Історії, вони вирішили, що ну, нічого страшного, нічого страшного, все одно це можна, можна продовжувати е- макаронні вироби накручувати на вуха молодим людям. 